2018 թվականի ավարդին ակնկալվում է երևանում ունենալ բարե փոխված տրանսպորտային համակարգ։ Հասարակական տրանսպորտի նորց անցի նախագիցը մի շարկ նորություններ է առաջարկում այդ թվում, ու ավերատոմսի էլեկտրոնային միասնական համակարգի ներդրում, ինչպես նաև էլեկտրոնային չվացուցակի հատուկ ծրագրային ապահովման պերախոսային հավելվածներ և այլն։ Նորց անցը բացառում է միկրոավտոբոսների շահագործումը։ Ազատության ուղիղ եթերում, տեսակետների խաչմերու կաղորդաշարում այս մասին զրուցելու ենք երևանի կաղաքապետի տեղակալ, երևան կաղաքի հասրակական տրանսպորտի բարե պոխումների աշխատանքային խմբի ներից խուսապելուն, բայց հարց է առաջանում, թե արդյոք դրանից պարողը չի տուժի, արդյոք դա չի հանգեցնի դրան, որ կանգարդներում, կաղաքացիները ավելի երկար կսպասեն պոխադրամիջոցների։ Ասեմ, որ հակարակը և ներկայասնեմ, որովհետև շատ կարևոր է, որպսի պատկիասնենք, թե ինչպես է նախագեցվել նոր երդուղային ծանցը, առաջ երդին հենց նոր երդուղային ծանցի նախագեցի հիմքում դրվել է, որպսի այն իրական և առաջերթին կրճատում դրանար էր վերաբերվում, և իհարկ է նաև այն կոգնի թե բերնաթապմանը և թե կանգարների, թե պողոսների բերնաթապմանը։ Միանշանակ ծանցը պետք է ապահովի ամբողջական ծացկույթ, մենք Սակայն ծանցի հետ միասին մենք ներկացրել ենք նաև սպասարկման հաճախականությունը և հաճախականությունը ակնհայցուց է տալիս, որ ասեմ, առավության ժամը 8-ից մինչև երեկոյան ժամը 7-ը համարելով այն առավելագույն � Մինչև առավոցյան ժամը 8-ը և երեկոյան ժամերին 10 ռոպ է և երոկան ամենա ուժ ժամերին 15 ռոպ է պարբերականություն, միջինը 7 ռոպ է պարբերականության սպասարկման ժամանակը հատվասն է։ Ասեմ ավելին, որ մենք � Այսօրվա ժամը 7-ի փոխարեն նախատեսում ենք սպասարկում ասկսել 645-ից և ավարտել 23-00-ի փոխարենք ես գիշերին։ Շատ լավ, այս բոլոր հաշվարկները թերևս արդարացված կլինին, եթե իրոք հաջողվի խուսապել Ներկացրել է կայս առաջարկը և ինչ անձակավտերի սկացին։ Իսկս բան է աշխատանքների ներգրավելու սկզբից նախագծում խոսվում է նրա մասին, որ պետք է ավտոբուսներ ունենան առանձին երթևեքի լի գծեր, որտեղ որ դա հնարավոր է կանգար կատարել և խնդիրի ես կարծում եմ ավավոլի շատ վերաբերում է այն փողոսների, որոնք ունեն երեկ գից և նվազ գծեր, որով ետև մեծ փողոսների դեպքում հստակ է, այն տեղով է տասուկ մետրանոց ավտոբուսները միանշանակ խոչնդոտ չեն ունենա և առանձին գծով կերթվեք են։ Այս մասով կախնդիր երեկ գծանի փողոսներում, որ կոմպեկս դիտարգինք։ Պարոն նիկայալ կարծում եմ ամենա շատը ձեզ տրված հարցը այս ընթացքում և մարդկանց իհարկի ամենա շատը հուզո խարցերից մեկն է, թե այս ամենի ինչպես կանրադարնա սակագնի փոպոխության 
ճափորոշիչները չազ դեն սակագնի բարսրացման վրա, բայց շատ ակն հայտ է չէ, որ այդ 18 մետրանոտ սակտ ավտոբուսները հնարավոր չի լինի շահագործել հարոր դրամով կև, կամ մեկ այլ խնդիրել կա, ասենք նորցանցի գործ արկում ես, � Եսեք ձեր հարցադրումը պնդում է պարոնակում, ես համամիտ չէ եմ, որ ակն հայտ է, որով ետև մենք նախ գիտակցելով, որ երտողային ծանցի մշակում ամենա բարդ ու ամենա կարևոր պուրն է, մենք հասել ենք նրան, որ այսօր կարող ենք արձանագրել ու ունենք արդյունավետ երտողային ծանց։ Ես մի քանի ծությանիշ ուղակի հերապարակ եմ, որով ակնհայտ կլնի, որ ակնհայտ չէ, որ այն հնարավոր չէ իրականասնել։ Դա հետևյալն է։ Մենք այսօրվա երդուղային ծանցի պարագայում շահագործում ենք 2040 միավոր տրանսպրտային միջոցներ։ Նախատեսում ենք դրա փոխարեն շահագործել 939 միավոր։ Ակնայտ է ոպտիմիզացիան � ընդհանուր շահագործման երկարությունը տարվա ընթացքում բոլոր տրանսպրտային միջոցները միասին 200 միլոն կիլոմետրից նվազում է 86 միլոն կիլոմետրի։ Սրանք այն մեծ իմ կարծիքով ձերգ բերումներն են, որոնց մենք հասել ենք այս երտուղային ծանցին նախագից և դա մեզ հնարավորություն է տալիս պնդելու, որ եթե մյուս բաղատրիշների մասով մենք կարողանանք միասին արդունավետ ճապորոշիշներ սահման ենք, ես կարծում եմ, որ կլնի գոհացուցիչ հստակ արդյունավետ և դրան շառունակելով մենք ունենալու ենք թապանցիկ իրավիճակ կարծում են, որ սագագնի հաշվարկը չի լինի մենակ մեր մենաշնորը, բոլորը թապանցիկ կտեսնեն այդ հաշվարկը և պարս կլին, թե ինչ վճարային համակարքի սարգավորումներ և այլ են, ավտոբուսների մոդելի ընտրություն, վարորդների աշխատավարցերի չապ, այս ամեն է ձեր կարծիքով ինչպես կանդրադարնասակարգիները։ Նպատակը դրված է ընտրել այնպիսի ոպտիմալ լուծում, ոպտիմալ տարբերակ, ավտոբուսների մասով, որը այդ սակագինը կպայի հնարավոր ծացրի վրա, բայց նաև կապահովի հարմարավետ երթերեկությունը հարթակներ ունեն և կա հագեցվալության աստեղության տարբեր աստիճաններ, որոնք կձևավոր են այդ սակագինը։ Մեզ համար կարևոր է, որ ինչ սակագին էլ որ ձևավորվի, բացի ոպտիմալ լինելուց, այն նաև լինի Բացի այդ մենք նախատեսում ենք այն անդլայն է և ունենալ արդունությունների ավելի լայն համակարգ, որով ետև եթե այս պահին բացի վճարովից և անվճարից այլ համակարգ ուղակի հնարավոր չի ունենալ հաշվել ինչ որ խմբերի, այդ թվում նաև թե ուսանողների և թե այլ խմբերի տալ արդոնություններ, բայց դա պախված անդհանուր հաշվարկից։ Մենք առավելագույն ուզում ենք անենք, որպիսի այսօրվա մատչելի սակագինը հնարավունս կարու 
արդյունք ինչ կլինի։ Եվ աս մի մտահոգություն, որ հնչել է նորդ ծանցի կապակցությամբ, այն է, որ եթե այսօր ուղևորների մոտի 96 տոքոսը կարող անում է մի կետից մյուսը հասնել առանց տրանսպորտային միշոցը փոխելու, ապա այս նոր նախագծով գրեթե կեսը ստիպված պետ կլինի կատարել մեկ կամ երկու տեղբող արտարացված է արդյոք այս մտահոգություն։ Մեր ուղևորները հիմա էլ կվկային, որ որև է երդուղայինից հոգտվելի, սկարող են տեսնել ինչպես է վարորդը պարբերաբար խոսում իր մյուս գործ ընկեր վարորդների հետ պարզելու, թե իր մրցակից մյուս երդուղայինը որտեղ է գտնվում, ողջությամբ չի կարող անում այդ տեղափոխությունն իրականասնել և դրա համար առաջանում են կրկնվող գծեր, որոնք եվ այդ մրցությունների արմով են խնդիր հարություն և աստեղության այն որ ներկայիս նախագծով կրճատվել Եվ այդ կրկնողությունների բացառումը նաև կարծում եմ սակագնի նվազ լինելու կոմպոնենտներից մեկն է, որով հետև ի վերջո կարող են լինել կրկնվող գծեր, բայց այդ դեպքում ծանցը կլինի պակաս էվեկտիվ և իր արժեքի որոնք վերաբերում են որ շատ մեզ թաղամասերի։ Ես եթե կարել է հողակի երկ բարավելասնեմ, նախ չկա որև է զարգացած կաղակ, որ դեղ կա ոպտիմալ տրանսպրտային համակար կարանց տեղ փոխերի։ Մենք է վերջո, եթե ձգտում ենք տեղպող, խոսկը վերաբերմեն էրան, որ մոտել լվանվորման արդյունքով և որ ուսում նասիվում է բոլոր տեսականորեն հնարավոր երդուղիները, դրա մոտել լվանվորման արդյունքից է բերված։ Հաստացի կյանքում կարող է եվ երեկ տեղպող չլինի, որինակ եմ ասում, կամ երկու և ավել տեղպոխերի նարոտ։ Ես միայն ավել ասնեմ, որ այդ բացական սպասումը, որ կա տեղպոխերի արվով, ամեն այն հավանականցան պայմանորված նրանով, որ ներկայունը ստեղպոխը համակարքի առատն է, այսին երբ մար չի կարող անում հասնել իր ուզած վարճական շորջան, ոգտագործում է երկու տրանսպորտային միջոց, համ մեկը չբավարլով, բայց նոր ծանցում դա ծանցի առանձնահատկություն է և այն նաև ժամանակային ոպտիմալացումել կաղաքի որոշակի հատվացներում և մարդիկ ավտոկայաններից պետք է մեկ այլ տրանսպորտային միջոցով երդևեք են կաղաքի ներսում ճիշտ է չեմ, մեջ բերումը շարունակություն էլ կար, որ եվ պետք է մարզային տրանսպորտի համար վեջարեն չեմ ուզում մանրամ ասեն ասեմ, թե միջազգային փորձի պահանջ է, նաև նմանատիպ ուսումնասիրությունները, այն որ նախկինում դերավեսովետական միության տարիներին է նույն մոտեցումը գիրարվ է, և այն որ այսօրված հանց են գծվում մեկ հաղաքի տարածքի համար և ծանկացած ուղ է, որ մարզից, դրսից, Հայաստանից դուս եթե գալից է հաստում է երևանք հաղաք, ինքը որև է մուտքային � Այսինքն բոլոր տեղերից, բոլոր տրանսպրտային միջոսները, այսօր նու ոչ բոլոր, բայց կալիս են կաղաքի մեջով անստում և մասնակի դեր են կատարում կաղաքի տրանսպրտային համակարգի կամ կաղաքի սպասարգվան։ Նման մոտեցում
Ես եմ տաղոքության ավել ասնեմ կոնքրետ տորինակի դեպ, կորինակ աբովյանից եկող երթուղիները, կաղաքում բավականաչապ պտույտ են կատարում և ոստեղության աբովյանից եկող ոչ միայն խնդիր է լուծում ե իրենց տրանսպորտի համար կրկնակի վճարել այն առումով, որ միատել պետք է վճարեն երևանի համար և հասկանալով, որ դա ոպտիմալ լուծում է, կարծում եմ, որ այս խնդիրը առաջանալու է իվերջո մարձերից եկողների համար բնականաբար երդուղու կրճատումով պետք է կրճատվի նաև սակագին։ Եթե աբովյանի ծեքող երդուղին պետք է հյուսսային ավտոպեղանում ուրեման վերշնակետ ունենա, բնականաբար նում գումարը չի կարողինել, ինչ-որ գալիս է հասնում եմ կրճատումը և բնականաբար նա պետք ազդի սակագնի վրա, շատ պարձ աշվարկ։ Մեր զրույցի վերջում ես կարաջարկե մի եթե հնարավորը մի քանի ժամկետներ հստակեսել, մի ասնական տոմսային համակարքի ներդրումը, ո Ինչպես պահանի կրանը միշնշում է, 2018 թվարկանի ավարդին նախատեսվում է ունենալ շոշապելի արդյունք, ես այդ առումով կասկացանոտորեն եմ մոտեմ, որովհետև նոր ծանցի ներդրման մեջ ներգրավված են նաև այլի ազոր մարմիններ, և տեսնելով իրենց առաջարկությունները խորորդատույին, ես կարծում եմ, որ իրենք դրևս շատ եսպես պաշպանովական են մոտենում էդ համակարքին և պատրաս չեն առագորեն դրանք ներդնել։ Մյուս կողմից նախատեսնում եմ մեծ ծա� Եվ էլի, ես տախաբանում ասեցի, որ ակն կալվում է, որ տարև էրջին, բայց այն ու ամեն այն իվ հստակոր են, կարող ենք այսօր նորցարցի գործարկման հստակ ժամկետներ նախանշել, որով էտև կան կանխատեսում այս բարեպոխումների ծավալը պատկերասնի։ Ինքը իր ծավալներով աննախադեպ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մողագի ծանկացած մարդ, ով ներգրավված է մեր գործ ընթացում, զոտ բաղադրիշներով կարող է պատկերասնել, թե ինչ Հիմա, երբ մենք ասել ենք և կերկնում ենք, որ տասնութի վերջին այոք ունենանք շոշապելի արդյունք, մենք հավատում ենք տրան, որովհետև կանխատեսումները ծուծ են տալիս, որ դա իրատեսական է, մենք կունենանք շոշապելի արդյունք, բայց արդյոք կունենանք որոշ շակի շեղումներ, դրանք շատ գործոններից են կախված, մասնավոր ապես այդ նույն պայմանագրային � Վերջին հարցը պոպոխությունների արդյունքում վերանալու է այսպես կոչված գծատերի երևույթը համ։ լիազորությունների գերակը շիրմասը, հավակման և վերահասկման մեխանիզների պատասխանատվությունը ստանձնելու � Հինի արդյոք կաղաքական որոշում 
գազելները վերջո վերացնել այդ առանձին գծատերի այդ միասին եւ թե պետք կա այդ հավաստիացումը քաղաքապետանի կողմից որ այդ որոշումը կայացված է ես մեկ այլ ցուցի չեմ վերցնում եւ ասում որ ակնհայտ է որ այս պահին իրենք արդեն իսկ համակերպվել են այդ մտքին որովհետեւ չեն կատարում նոր ներդրումներ արդեն իսկ անտարբեր են դարձել եղած համակարգի նկատմամբ եւ նույնիսկ այս վառելիքի թանկացումներից հետո փորձել չարվեց թանկ ասնելու կամ դիմելու որ սակագինը բարձրացվի որովհետև հասկանում եմ որ դա տեղի չի ունենա եւ եղածի շրջանակներում դա կլինի դա այն այն սпасում այդ այդ սпасումները որոնք ձևավորվել են գծատերի մոտ մի կողմից շատ բացակայական է որովհետև եղած համակարգը գնալով էլ ավելի է հատանում բայց մյուս կողմից իրենք նաեւ հետադարձի ճանապարհն են խզել շատ լավ շնորհակ ալեմ մեր հրավեր ընդունելու համար հիշեցնենք որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերու կում այսօր հանդիպեցին Երևանի ավականիում ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը եւ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների աշխատանքային խմբի ղեկավար Վահեն Նիկոյանը Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը